Okay. Ay, la luz. Uy, no me veo. Bueno, ahorita me van a ver. Vámonos. Vámonos, mis mundos bellos. Este, quería yo comentarles algo mm, en mis videos. No, no, yo nada más voy a poner, o sea, voy a, a tener en mis videos así de vlogs a las personas que quieran salir. Por ejemplo, ahorita de vez en cuando van a ver al esposito porque a él no le gusta mucho. Déjenme les pongo más, más a mí. Este, y pues yo respeto su decisión, así como a mis sis. Así, este, Benecita todavía le da mucha pena, pero sí le gusta. Pero poco a poquito, poco a poquito les vamos a enseñar nuestra, nuestra vida diaria. Con likes, vamos a ver. Cuando ustedes nos dan likes es cuando nos damos cuenta si les gusta el video o no. Eh, pero independientemente de eso, a nosotros que ya estamos aquí dentro de YouTube nos encanta. Nos encanta hacer esto de videos y... Ahora cuando ya haces un blog me imagino yo que ya después ya no paras de hacerlos. <risa> por eso mucha gente tiene dos canales. El principal donde hacen, por ejemplo, las de belleza. Las de beauty hacen su canal de belleza y, la, y luego hacen su canal de blogs con familia. No es mi caso, no es mi pensar, no creo hacerlo. Pero pues no voy a decir nunca. Ya voy para casita, me voy a, a, a dar un bañito rápido. Eh, ya nos vamos al boliche y ahí les, les platico más de cómo es cuando llegamos y cuando empieza el, el esposito y yo me tengo que quedar ahí viéndolo. Muchas veces estoy en mi teléfono nada más y más ahorita que estoy en el, en el WhatsApp de, de mi hermosa familia eh, Herrera Blogs. Ay, que los amo con toda mi alma. Me han dado muchísima vida, muchísima energía. Entonces este, hicimos una dinámica que hoy me toca hacerla y pues la voy a hacer. Así sé que el guerrero mayor ya nos dio indicaciones y ay no es una, es una situación muy padre la verdad ya no tengo tiempo de estar en mis redes sociales mucho por lo mismo pero ya ven que de, de, aunque sea un post chiquito ahí les pongo y ya pero poco a poco conforme vamos aprendiendo las que estamos aquí en esta plataforma le vamos agarrando aquí a todo esto la, la onda como dicen los chavos de hoy <risa> Y bueno, mis mundos bellos, los veo en el poliche porque ya me voy a apurar. Ya les posito ahorita media hora y media para alistarme, casi dos horas. Y no es mucho, ¿verdad? Es muy exagerado, pero bueno, no me gusta que me estrese. No me gusta que me estrese. Y este hoy oh, otra cosa, eh, el esposito no habla español, pero sí lo entiende mucho. Y habla muy poquitas palabras. Entonces, no se me ofendan a las personas que, que piensen que no habla o que no quiere salir o que qué payaso. No, él es una maravillosa persona. Ya lo irán conociendo si es que sale. Y si no, de verdad, eh, es lo máximo que me ha pasado en mi vida. Aún me sigue abriendo la puerta del carro. Me sigue diciendo qué hermosa soy, aunque esté toda este, como un chimoltrufia. <risa> Pero quería yo decirles para que, no, para que ustedes no, no piensen mal, no se sientan ofendidos o que hay que, que payaso no ok eso es algo que les quiero aclarar desde desde ahorita así es de que los veo en el boliche mis amores bye, bye. no no bye bye hasta el ratito ok venimos a casita a arreglarnos nada más que aquí en donde les grabo hay bastantito tiradero miren Quiero enseñarles mi outfit, pero me voy a poner tenis porque el esposito quiere que ya nos vayamos. Y este es mi outfit. Me puse una playerita. Hola Simba, me voy a poner estos tenis, los de ayer, porque están muy cómodos. Hola Simbita, un pantalón negro. Y listo, me voy a arreglar porque si no... Ahí ven. Si no, ahí se ve todo el tiradero, pero bueno. Me puse esta blusita que me encantó. Me encantan así como con nudos. Porque nos... Nos... Uh, ¿Cómo se dice? Nos... No se nos ve la pancita, pues. <ríe> y este es mi outfit. Me voy a apurar, ¿ok? Los veo ahora sí en el boliche. Cuando nos vayamos. Este es mi outfit. Cómoda. Porque es dominguito. Bueno, ya vamos.
estamos en camino ya de hice un bañito rápido, un maquillaje rápido porque es cosito, no me dio, no, no me dio mucho tiempo, así es que vámonos a bolear. Bueno, es que sí, no me nos vemos por allá. Solamente estuvimos unas dos horas aquí y nos vamos a ir a hacer la despensa. Y yo traigo una alergia espantosa, por eso me ven así mis ojitos bien chiquitos desde ayer en la flor, con las flores. Pero aquí donde vivo el calor está muy fuerte y sufro mucho de alergia. Pero bueno, nada que tenga, que tenga solución. Así es de que ya nos vamos a seguir nuestro día. No sé qué vamos a comer porque por lo regular no comemos mucho. Hacemos una comida grande y qué más vamos a hacer? Vamos a hacer la despensa y ya nos vamos a casita porque mañana empezamos la semana al 100. Así es de que los veo al ratito para poderme despedir o igual cuando estemos haciendo el grocery. No, porque no traje lista, siempre hago una lista, pero esta vez no porque vamos a salir de viaje el fin de semana que entra y nada más lo esencial necesitamos así es que nos vemos los veo a ratito pues vamos a comer en casita o en garden aquí estamos afuera estamos esperando porque el esposito se llama pidió un volteo miren miren vamos a comer en casita esperando nuestro mm. nuestra comida aquí 20 minutos pero está bien porque nos quiero quiero acercarnos y no puedo ahí está listo me vieron aquí estamos esperándonos porque estamos cansaditos de que aprovecho para los que estén comiendo y los veo a ratito ok les quiero por último mostrar les quiero dar un tour de, de mi recámara donde les grabo nada más que está un poquito tirado porque no han venido a limpiarlo mi, mi, mi condominio el condominio de, de mi esposito y yo hasta el martes pero esta es toda un hola mi amor todo una recámara donde yo grabo pero quiero enseñarles poco a poco he obtenido mis luces eh, la he regado muchísimo en cuestión de luces primero compré esta eh, me sirvió muchísimo al principio pero como empecé a grabar de noche pues ya no, ya no me, ya no me servía tanto. Aquí compré esta luz, esta se la recomiendo muchísimo. Esta nos la recomendó eh, nuestra hermosa Silvia, Silvia en tu vida, y la compré y está fenomenal de luz. Esa también. Y aquí es a donde yo me arreglo. Aquí es a donde tengo mi vanity con todas mis 
mis cosas, ahorita me voy a desmaquillar eh, esta, aquí tengo mi cámara con la que grabo los videos y cambio las flores, cambio el, el, lo de atrás este porque las flores naturales me las da el esposito y el osito ya saben, muchos si, si no saben y son nuevos muchos saben que este osito es, este significa mucho para mí es el corazón de, de mi nieto miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el corazón de mi nieto cuando estaba en el estomaguito de su mami. Y ese osito significa mucho para mí. Este mueble es viejísimo. Tiene como 8 o 9 años y lo agarré de mesa. Y a veces me pongo a hacer aquí un poquito de ejercicio con el ese tapete y mis pesas. Y aquí tengo zapatos, todos los zapatos nada más que Simba me lo ha maltratado mucho esto, pero este ya no me gusta mucho pero lo conservo porque Dillon, Dillon me lo armó aquí en esta recámara en paz descanse mi Dillon mozo, entonces este ahí puse todos mis zapatos bueno es para eso lo compré pero ahora puse cajas y demás para no tenerlas así encima aún así tengo ahí, pero bueno ya no ya no entran y por eso no me voy a deshacer de, de este, pues no sé cómo se le puede llamar de armario, se puede decir, pero como es como tubos, miren, aquí así como tubos, él me lo armó y no pienso deshacerme de él, ahí tengo todo mi equipo para grabar encima, lo que es donde se guardan luces y demás, y aquí este es una, un, un contenedor grandísimo donde guardo la cama de Venecia cuando viene a dormirse aquí, aquí tengo mi mi secadora favorita que me regaló mi hermana ahora en cumpleaños y compré esta esto mi hermana me, re, me dio un, un abrigo y la verdad yo lo deshice y lo puse como tapete miren lo puse como tapete cuando uno empieza a hacer videos eh, se las ingenia a uno para, para, para poder tener las cosas sin gastar tanto pero este lo compré y lo compré por 6 dólares estoy viendo si tengo tiene el precio no ya no lo compré por 6 dólares, pero están como en 20 dólares, precio normal. Y esto es todo, mis mundos bellos. Ahí está mi Simba. Simba, hi. Y así es como yo aquí me encierro en todo este, eh, en este lugar por muchas horas. Y es lo que me ha encantado el hacer mis videos, que no tengo quien me invada. Y aquí, aquí es a donde me la paso horas. Bueno, los pues voy a voltear. Aquí estoy, me voy a desmaquillar con ustedes porque les voy a enseñar que... Ay, perdón, no me ve. Les voy a enseñar, ya me quiero despedir, así es de que les voy a enseñar que, que tengo una, una cremita muy... Muy este... Muy buena para desmaquillarme y muy natural. Ok, entonces ya me lavé las manos, pero como agarré la cámara... Voy a usar mi sanitizer, como le dicen esta, la, para des, desinfectarme. O lo que hago siempre, siempre, siempre es subirme el cabello. Porque como ya ven que estoy recuperando mis rizos, aún no los recupero bien. No sé cómo se vean ahí en la cámara. Y siempre con estas, les recomiendo las rizadas estas. Estas ligas de como de plástico y me lo, me lo detengo me hago la famosa piña esta es una piña me hago la famosa piña para que atrás no no haya mucho cabello todo esto lo guardo aquí lo voy guardando y esta es una cremita que hice natural para desmaquillarme mis mundos bellos y es eh, eh, manteca de karité vitamina E y, jojo, y aceite de vitamina E aceite de, de jojoba y dos gotitas de aceite de coco pero no de ese del coco sino de coco del de para la belleza porque ese está muy muy pesado he estado leyendo mucho y el aceite de coco no te no, no, no te ayuda en nada al contrario te cierra los poros Miren, me lo embarro como si fuera una cremita y con mis algodones 
suavecito, suavecito, me empiezo a, a desmaquillar, miren. ¿Ya vieron? Miren. Me tengo que hacer así, como masajitos en círculo, para que la man manteca de karité se vaya deshaciendo. Se vaya deshaciendo. Le vamos dando calorcito. Esta cremita pronto se las voy a hacer en el video. Solamente que le he estado, como siempre se los he dicho, me la paso probándolo yo, ¿ok? Así. Espero que no salga muy, muy largo este video. Yo creo que sí. Miren, ya me... <coughs> Perdón. Ya ven, ya me... Ya me rompe muy bien. No se ve así las plastas de de este, ¿cómo se llama? de, de la cremita y con otra limpia vamos a a toquecitos acuérdense acuérdense que hay que hacernos nuestra piel a toquecitos porque la tenemos muy muy delicada ok y esta es como la como la mascarilla de la crema Nivea que es lo que te bueno si eres de piel grasa si te la te vas y te la enjuagas te enjuagas tu rostro con tu rutina normal pero si eres de piel como yo de piel seca esta te la puedes dejar toda la noche y amanece súper hidratada tu piel y eso es todo miren así nos nos desmaquillamos no sé por qué ahí en la, en la cámara se ve muy alterada mi rosácea, pero no mis mundos bellos no la tengo alterada coméntame aquí abajito si quieres que te haga esta crema que la voy a hacer, sí la voy a hacer pero no sé cuándo <risa> pero así me, me daría más gusto saber ay, me daría más gusto saber por ti para que yo me anime más a hacerla y así y listo acuérdense de nada más lavarse sus dientecitos y ahora sí a la meme yo no me pongo la pijama y a la cama así es mi mundos bellos esto ha sido uh, un pequeño un, unos pequeños vlogs de mi vida de fin de semana no pienso hacerlo seguido porque por lo regular siempre es lo mismo no quiero aburrirlos quiero hacer vlogs solamente cuando salga yo de, de la ciudad donde vivo y pero quería mostrarles antes un día de mi vida diaria. Y aparte quiero familiarizarme más con la cámara, que no me dé pena, que esté yo más interactuados con ustedes, que me encantaría conocer a mucha gente de todo el mundo. Que mis mundos bellos, esto ha sido por el día de hoy, así es de que espero y les haya gustado. Si te gustó, regálame un like y pues nos veo, los veo prontito en el próximo video. ¿Qué será? ¿Será una crema? ¿Será un desmaquillante, será un tratamiento para cabello, porque miren estoy recuperando mis rizos <risas>